Wakati tunaanza chapter ya tisa unaweza kuona nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Basi tunaambiwa Paulin moja kwa moja akakitoa kijitambulisho kile. Anasema lakini mbona hii imeandikwa ni Mr. Tony Inserat? Huyu ni wa kwetu kabisa. Basi Tony naye akadakia akasema lakini jamani hicho kitambulisho ni cha kwangu. Bibi kakasirika. Kaeni kimya? Inatosha sasa inatosha. Mimi ninaamini kile nilichoona. Basi tunaambiwa ilibidi wodi ni kuanza kujikuna. Haya kila mtu. Sherehe ndio imeishia hapa. Nina imani sasa kwamba wote mmefurahi eh? Haya asanteni sana eh? Bibi anaamini kwamba Tony ni mjukuu wake na huwezi kumwambia kitu chochote. Hivi ndivyo ambavyo pati basi likao limefungwa ule usiku. Unaambiwa so limeyuka kama utani. Ladies and gentlemen karibu sana kwenye chapter ya tisa hii ni Boys Boys. Mambo ni mengi unaweza kumuona mzee pale <laughs> amechanganyikiwa kabisa. Lakini leo tena wamepangua so kama vile jocks. Wakati huu basi ni kusihi hakikisha kwamba unaisave namba ya WhatsApp ambayo unaiona kwenye screen yako. Imeandikwa kabisa pale WhatsApp. Alafu utaona namba chini hapo. E, tumia namba hiyo save kwenye simu yako andika Mr. Info. Lakini pia nimekuwa nikikuwekea linki ya WhatsApp hakikisha unaigusa linki ambayo nimeipin hapo katika comments. Ukiona basi nimeandika mwenyewe hapo kuna linki nimeandika WhatsApp group. Gusa linki hiyo na itakuunganisha kwenye group langu la WhatsApp. Utaweza kuwa pamoja na mimi. Lakini baba niliona kabisa jina la mwisho la yule bwana limeandikwa bubu. Kitu kama hicho. Basi inatosha. Huhitaji kunishawishi sana mimi na kuamini. Kweli baba eh? Ndio sasa kama nisipokuamini wewe, nani mwingine nitakaye muamini? Sasa sikiliza ni kwambia. Mimi najua kila kitu kilivyotokea. Dambrona alifariki miaka kumi iliyopita. Sasa inakuwa vipi kwamba mwanaye anatokea tu ghafla ghafla namna hii? Tena wakati bibi ndo ameugua yuko tabani. Yaani inaonekana kabisa kwamba ilionekana wanataka tu kupata upendo wa bibi. Sasa hata kama bibi anashindwa kumtambua sasa itakuwaje sasa. Sasa hapa tufanyeje baba? Mimi nafikiri tuanze kuchunguza huyu Tony huyu atakuwa ni nani? Na atakuwa natokea wapi? Kamati ya Romba imeanza kupanga kikao cha siri kumchunguza kijana Tony. If he tambat bomb me hai. Ebu fikiria, yani tumejuaje juaje? Hivi ingekuwa imetokea hii labda sasa wamenikamata. Ingekuwa. Sikilizeni ni mwambie. Unajua ni kinyume na utaratibu eh? Chanduna. Najua. Changuluse kid. Na mimi najua kwamba tayari tumeshakosea kwamba hapa tunakwenda kinyume na utaratibu. Lakini inabidi tuchunge sana furaha ya bibi. Hiko panya milaole. Lakini kao pana. Uja tuambia wewe umewezaje kujua kwamba Wodi alikuwa na hiki kitambulisho? Mimi nilimdanganya tu kama mguu wangu na maumivu makali. Na nikamuomba kama anirudishe mpaka chumbani kwangu. Wewe unataka kuniambia kwamba yeye ndo alikuleta mpaka chumbani kwako? Binti anasema ndio. Unajua ilibidi nijaribu kwa namna yoyote ile kuhakikisha na watumia message mpate kuelewa nini kinaendelea. Sasa hata mimi pia najua kama ninge zuba zuba kidogo angenishtukia. Sasa unasema nini wewe? Nilikuwa naogopa kweli nikamwambia na naogopa kudondoka. Kwa hiyo nikabidi nimkumbatie na nini? Ah, lakini amjafanya chochote, si ndio? Ndio tumefanya. Mmefanya? Yaani umemwacha kuleta mpaka chumbani na kukumbatia alafu mkafanya. Ha. Eh ndio. Kwa hiyo. Kwa hiyo. Yaani mimi mwenyewe hujawahi kuniomba kabisa kitu kama hicho alafu unamaanisha. Ai jamani kuna kabaridi leo. Eh au kaupepo upepo. Lakini pia labda ni kaupepo kawivu. Basi Tony anafanya kufanya masihara na utani nini? Wewe ni sahibu ni ngai. Lakini wewe unajua kabisa Paul ni mtu wa namna gani, si ndio? Najua ndio. Na ndio maana ilibidi nifanye hivyo. Lakini kulikuwa kuna njia nyingine nyingi tu kwa nini ukatumia hiyo? No. Yaani na maana ulikuwa umeishiwa kabisa mbinu au? Takide gani hilo ha? Ulikuwa unafikiria nini wewe? Kunhi. Wewe pitu wewe. Mimi nimejaribu kukusaidia. Alafu tena wewe tena ndo unanilaumu mimi. Sasa kwa nini nisikulaumu? Ah jamani hebu tuleni kidogo eh. Kila kitu kitakuwa sawa tu. Tunaweza pia kusahau kila kitu kilichotokea. 
basi binti akiwa anatuliza so aya bana mimi ngoja nirudi chumbani kwako nimechoka sana wakati anajadili kuhusiana na kurudi chumbani kwake mlango ukagoma sasa sauti ya bibi ndio inasikika nika kunjaru mjukuu wangu kinkiba nifungulie eh eh sasa binti kabidi kasema sasa hapa bibi akinikuta atatutilia shaka hapa itaonekana kuna jambo ambalo tunalipanga Usisahau hapa ni chumbani kwa King Kiba. Kwa ikabidi basi haraka sana apelekwe chumbani kwake. I mean kufichwa mahala fulani katika chumba cha King Kiba. Uh, subiri bibi inakuja. Au. Toni. Uh, Nyinyi wawili mnakaa katika chumba kimoja, yani wewe pamoja na pia. Uh, yani kwa hiyo mlikuwa uh, mnafanya nini? Mlikuwa busy mnafanya nini? Mayunga. Ah, hatukua busy bibi, hatukua busy. Ronge au ya ngai. Aha, sasa nataka jibu, nataka jibu. Uh -huh. Hatukua busy. Basi wote wana sema hakuwa hawakuwa busy. Uh, wanatakiwa watoe jibu mara moja. Uh -huh. Hatukua busy lakini Kunja, kula mimi. Uh, Hatujawahi kuwa busy. Hapo kula mimi, wela hai kunja. Uh, Sisi tunakuaga tu busy kwa ajili yako bibi. Ndio wapi pipi tendo mwe hapo. Unajua tulikuwa tumechoka sana, sasa nikawa namfanyia massage. Uh -huh. Eh namfanyia massage. Bibi atikisha kichwa. Ah. Nao. Sasa bibi ulikuwa umekuja huku ulikuwa unataka nini? Oh. Ya. Yeah. Ah nilikuwa nimekuja kuambia. Yeah. Wewe well, uh, nilikuja kuko nilikuja kuambia tu. Sasa wanamsikiliza. Jacob. Ja. Asanteni sana wajukuu zangu eh. Wania. Unajua asanteni sana kwa kile mlichofanya leo. Kwa kweli nimefurahi sana. Ya yeah, tangjai jebe bo ton. Nafikiri nilikuja hapa kule chumba cha King Keba kwa ajili ya kumwambia hivyo tu. Sasa kwa sababu nimewapata hapa mko wote wawili. Oh God. Nataka ni, nipate nafasi niwakumbatie wote wawili. Ah, ah, mal, mal. Basi bibi kwa upendo akawakumbatia wajukuu zake <laughs> kwa upendo kweli kweli. Ya yeah, wet mabok. Mimi nilitaka tu kuambia hayo wajukuu zangu na shukuru sana. Hivi ndivyo ambavyo ule usiku unakamilika akiwa anataka kuondoka tone anamwambia bibi naomba basi mimi nikurudishe wakakubaliana kwa design hiyo kwamba atawarudisha wajukuu zake i mean watamrudisha bibi yao katika chumba chake lakini usisahau chumbani mule amefichwa kao pan sijui alifichwa kabatini basi likafunguliwa mlango wa kabati namna hiyo oh maneno Oya, unaweza ukatoka sasa. Hivi ndivyo ambavyo basi siku ile mambo yalikwenda kwenda na yakaishaisha. Mabibi na mabwana nambari ya WhatsApp ipo kwenye screen yako. Unaweza kuniambia tu Mr. Informer mimi nahitaji sinema fulani, season fulani. Na basi ukaipata kwa wakati. Tazama nambari unayoiona kwenye screen yako itumie. Hivyo ndivyo ambavyo mimi nawasiliana na wateja wangu wote ambao wako nje ya nchi ndani ya nchi unawasiliana na mimi moja kwa moja kwa kutumia nambari unayoiona kwenye screen ya Kijana anajitahidi kweli kweli kuhakikisha basi ataivua ile kofia hataki kuomba msaada sasa binti anamwambia mimi si nitakusaidia si niko hapa basi akamsogelea pale kwa ajili ya kwenda kumsaidia Sasa usiku utaisha salama kweli huu Unaki wameketi kitandani Ngoja nikusaidie kuitoa hii nafungua tu taratibu hivi. Kiba. Vipi umeumia? Eh kidogo kidogo. King Kiba anamzimikia sana binti huyu Kao Pan. Ni binti ambaye amelelewa na bibi tangu akiwa mtoto mdogo. Anamwambia unajua na nimegundua kwamba wa Paul ndiye anakupenda sana eh. Chama ya Haiman au Tabe Puti. Sasa inabidi uwe makini sana kwa sababu uwezi kujua kama anania njema au la. Mshakira bin. Na sio tu kwa Paulin peke yake. Wanaume wote wakikukaribia kuwa makini sana. Maana yake utakiwi kuacha wanaume wakakuzuia zoea. Sawa bwana? Na usiwape sana matumaini kwamba wanaweza wakakusogelea. Maana yake unaweza ukawaachia wakakuamini amini alafu mwisho siku. Wakakukimbia. Mimi nafikiri huu ni ushauri unaotosha kwa kusaidia. Kaacha si ajai. Unajua mwanaume yeyote ambaye basi atakupenda na atakaokuwa anamaanisha kwamba anakupenda kwa dhati kabisa. Ukimfanyia hivyo lazima ataumia tu. Basi binti akasema sawa nimeelewa. Sasa sio tu kunielewa ufanye hivyo. 
Sawa nimeelewa. Mabauzi. Eh umeniumiza? Ah imeuma kidogo bwana. Bado kidogo tu nakamilisha eh. Kakofia haka kalikuwa kamefungwa na vijipini vidogo vidogo. Sasa wakajikuta wanatazamana kwa mahaba namna hii. Kijana ameshazungumza maneno yake pale mazito namna hiyo. Binti naye yuko biza anaitoa kofia pale. Vijipini pini vile anavichomoa taratibu. Baadaye basi kofia likao limetoka. Msaada ule ukao umemaanisha kitu kikubwa sana kwa kijana. Anamwambia asante sana kwa msaada wako. Nikuta mipuo sawa. Mm, nilidhani kwamba nitakusaidia alafu utosema hivyo. Sasa kiona jikuna kuna binti na mkodolea macho namna hii. Anatamani kama ingelikuwa kingetokea kitu cha ziada hii. Lakini sasa ikawa haikuwa hivyo namna hiyo. Ladies and gentlemen, hii ni chapter. Yetisa. Ambayo unaweza kuona mambo jinsi yanavyoanza kunoga namna hii. Basi upande pili tunashuhudia basi kijana akiwa amemrudisha bibi bi, bi yake mpaka kumfikisha mlangoni kabisa. Eh mwa chumba chake ikiwa ndio kama Shukrani yake. Lakini basi akambusu. Oi. Hey, Ai jamani mjukuu wangu. Mimi nimekufundisha kufanya hivyo. Kapumlunge. <laughs> uh, bibi najua ukifanya hivyo unaonesha mtu unampenda. <laughs> eh ndio maana nimekupa busu la kukusaidia. <laughs> Asante sana na kupenda sana mjukuu wangu eh. Bandina hakunyaa. Haya bibi kwa heri eh. Haya kwa heri. Ikawa basi zohezi ili mekamilika. Lakini wakati huo akapita Nongpat. E, Nongpat kuna jambo nataka nikwambie. Sasa Nongpat kanuna. Subiri basi Nongpat nini kinaendelea mbona sielewi? Unaambiwa kanuniwa mnuno sio kawaida. Ina maana haukupenda tulivyopafua. Kama hukupenda niambie naweza nikarudia tena. Kafungiwa mlango namna hiyo. Bado haelewi kwa nini mtoto wa kike kamnunia? Basi kabaki huko tu dilemma njia panda maana yake. Sasa wakati ametoka kulivua lile likitambi namna hii. Anakuja anapata binti alikuwa amesinzia kalala kokorekochi pale. Sasa anashindwa kuelewa hapa atanzia wapi. Binti kalala kone kochi. Ukimtazama jinsi kinkiba alivyo ni kijana ambaye hakika ni mstarabu sana. Na anajaribu ni namna gani anaweza kuliwin penzi la binti huyo. Anakumbuka alipokuwa akimfundisha ku draw. Bwana tulia unajua kama leo ndo marango ya kwanza kuendesha. Basi ilikuwa almanusu na tu unaambiwa. Angemgonga muendesha pikipiki. Anakumbuka hata siku alipomletea zawadi na yeye kuitupa katika dust. Jinsi binti alivyokuwa akimchezea chezea kumngata na mambo kama haya. Mchezo michezo hii inamfanya aone jinsi gani ambavyo anatamani kuwa karibu eh, na mrembo huyo. Yaani wewe ni kasumbufu wewe katundu. Binti Kalala kama mtoto mchanga unaambiwa. Fanya vyovyote unavyoweza nisaidie kwa kadiri uwezavyo kushare. Nitafurahi sana kwa sababu kila unaposhare mimi naona umeshare. Sasa nitafurahi kuona kwamba unatazama lakini pia unashare. Lakini pia hakikisha basi unaandika comment yako. Inaleta nguvu kuona kama ninafanya kitu na wewe pia unaonesha una comment. E, weka comment yako. Zungumza kitu chochote kuhusiana na story ama hadithi unayoiona ndani ya tamthilia hii. Mahaba unayoyaona humu. Kama kuna kitu nakumbuka kimewahi kukupata unasema. Unajua kuna watu wengine wanapofika kwenye ku comment hawajui waandike nini. Basi ukiona hivi unaweza kusema tu kile ambacho kinakujia akilini kwamba natamani ingelikuwa mimi huyo. Ama nakumbuka wakati wa fulani labda mpenzi wangu aliwahi kunifanyia kitu kama hiki. Hakika ukifanywa hivi ni starehe. Na mimi wakati wengi, mwingine huwa nawauliza uliza maswali, basi ingalikuwa mpenzi wako unaposinzia na kufunika namna hii, ungelijisikia vipi? Non hwena. Oya, kama umekuja chumani kwangu utalala hapo chini sakafuni. Basi amekubali na ndio hivyo anaingia chumbani. Kulala. Kama utani vile. Maisha yanaendelea na wanaendelea kuenjoy undugu wao na ukaribu wao ambao hakika. Wote tunajua kijana huyu ameletwa ndani ya familia hii. Si kweli kwamba ndio mjukuu halisi wa bibi huyu. Lakini basi imebidi ifanyike hivi katika kuilinda furaha ya bibi. Ukizingatia afya yake ilikuwa taabani. 
Kwa hiyo sasa watafanya vipi kuilinda furaha ya bibi ama afya ya bibi? Ilikuwa basi ni lazima kufanya jambo la namna hii. Unajua leo ilikuwa tumefanya vizuri sana eh? Na tumeweza pia kutatua jambo la din kiraisi kabisa. Familia hundin. Unajua mimi ndo naleta shida mpaka din anaangaika eh? Lakini sikutegemea pia litaisha kilaini namna hile. Kama ya. Kwa nini unasema hivyo? Kama tamae pomle tai. Kwa hiyo mimi yu dot deal when ma kan. Unajua kama ningesema ningefanya ili jambo mwenyewe nisingeweza kulimudu eh? Kwa pan. Kama sio kwa wewe na kwa pan kunisaidia. Ningekuwa ngumu sana. Basi wanazungumza wako wawili tu sasa usiku wanajadili jinsi ambavyo siku imekwenda. Na jambo likao limepata suluhu kilaini kabisa. Fan alaina. Nimeona kitu gani kwenye ndoto mimi? Bicheka sasa na utani wake. Ukrofi ukrofi wake. Mara wakakutana hapo face to face na penke. Wewe wamenishutua bwana wewe. Hata mimi nishutua. Alafu nisikwambie kitu kimoja bibi. Hivi Tony ameshaamka. Bado bado hajaamka bado. Habari za asubuhi Mr. Tony. Eh eh kufika bwana. Anakuta mistaili ya kulala ya hovyo hovyo. Sasa binti kwa kawaida anashangaga mpaka damu za pua zinatoka. Sasa mara udenda nao leo ulikuwa unatoka. Eh, Mungu wangu. Mara naulamba tena. Hakika binti huyu mcheshi kweli kweli. Sasa akawa anaanza kuwapiga picha. Mm, tujuane wale ambao mkikuta wenzenu na koroma mnawarekodi alafu mnawaonesha kesho yake mnawatishia kuposti na wale ambao pia mkilala mnawekiana miguu kichwani mm, sasa tujuane hapo kwenye comment mapema asubuhi basi ilikuwa ni kijikao fulani simple meeting hapa tunampata king kiba akiwa mezani sasa na anti polin Mama yake na non part. Tiki kumea toa tampo. Aya umenita hapa niambie shangazi umenitia. Tiki kumea toa tampo. Mana yake ni naamini. Si kama tu umenita hili kunitazama na mna hii. Basa li pigwa jicho moja hivyo. Tiki kumea mi lai kong jai. Mana yake kama kuna jambo nataka kuniuliza mgeni uliza. Si tu kunitazama hivyo. Unakua sielewi. Mkria na. Au labda kuna jambo fulani labda nime lisababisha na unakua kama hunyelewi. Mi arai. Kwa hiyo. Haka kumea. Hakuna jambo lolote wewe unathani labda unatakiwa kuniambia. Mimi ini hama. Jambo. Mbona hakuna chochote? Bas bibi mkubwa akamtazama kwa makini na mimi. Akamwambia una uhakika lakini. Sasa bibi kijana akashangaa. Kwani kuna nini kinaendelea? Mbona naulizwa maswali magumu magumu namna hii? Basi kijana akamwambia kama nilivyokuambia. Man nothing. Wewe kama kuna kitu pengine unakijua? Niambie. Tony sio mjukuu wala sio mtoto wa Damron, si ndio? Kijana kutaka kuzunguka zunguka, akamwambia ndio ni ukweli. Haya niambie ni watu wangapi wanajua? Basi King Kiba akamwambia ni mimi, Tony mwenyewe, Kao Panda. Na sasa hivi sasa ni bibi yake yule Bicheka na wewe sasa ndo mtu mpya umeongezeka kwenye timu. Kumea wewe tampo sasa namuangalia tu kama kitu cha kawaida alafu namwambia sasa kwa nini wewe unaniuliza kitu kama hiyo? Yule mama akamwangalia. Akamwambia unajua nimefahamu mpango wako, si ndio? Sasa itakuwaje kama bibi akaja akashtukia kama mlikuwa mnamdanganya? Maana. Kijana anasema wala haiwezekani. Sidhani kama kitu kama hicho kinaweza kuja kutokea. Wewe unasema tu kwamba hakiwezi kuja kutokea. Wewe unajuaje kama akitakuja kutokea? Acha ni kushauri. Unajua kabisa kama bibi ni mtu fulani hivi mkimya lakini anaweza akakushtukia. Halafu pia sio issue sana wewe unachukuaje mtu tu ubaki umemuokota huko unakuja kumleta anarithi mali za familia yake. Kijana kaanza kutafakari. Sasa wale wafanyikazi wa ndani pale wakaanza kuoneshana vitu alivyoviona. Binti huyu Penket ukumbuke alipiga picha ya hovyo hovyo tu baada ya kumkuta. Mr. Pete. Abelala na Tone. Alafu Tone kaupandisha mguu tu kama kiunoni. Hey jamani mbona unalala ovyo ovyo hivi namna hii jamani shoga yangu? Wanacheka. Basi vimbea vibinti hivi. Wale wambefea. 
kazi yao kuandika andika na kusema sema vitu vya familia tujuane jamani hapo bibi kawakuta nyie mnaangalia nini basi walifufumu acha waogope hai tanduse haya leta hapa mnaangalia nini hapo ina maana muelewe lugha ambayo nimeongea leta hapa muelewe kitu gani leta mlikuwa mnaangalia nini hapo basi kabidi tuampe bibi kama walivyoshtukiwa bibi akaanza kutazama kika tonini huyu si ni king kiba na toni huyu bani bani tupepuku eh nilikuwa nimeona bibi walikuwa wamelala hivyo chumani kwa toni ai chotle ala hebu unacheka nini na weacha umbea wewe na wewe mpaka tushtukiwe chotle ti wako eh wanamaanisha kwamba king kiba ndo alikuwa amelala kwenye sakafu mkona kunpiga lakini hajawahi kufanya tena hivyo siku nyingine ndio mara kwanza nimeona wamelala hivyo sasa kaka mimi una ka Yaani inakuwa kama vile Tony akimwomba Kinkiba kitu chochote lazima Kinkiba akubali. Eh ndio kweli ni kweli kabisa ni kweli kabisa. Basi ikawa amezungumza kitu fulani ambacho kimeingia katika akili ya Bibi. Bibi akaanza kukumbuka vitu mbalimbali. Anakumbuka jinsi walivyokuwa akicheza. Sasa anasema watoto watakuwa wanafanya vitu gani? Mama mchunge mwanao. Bibi likaanza kumuingia wazo la ajabu ajabu kichwani. Sasa wale wanao waelewe Bibi anafikiria nini? Aha. Long time. Sasa nishapata uhakika. Hai yalai lo kha. Kitu gani tena bibi? Kato. Huyu King Kiba na Tony. Kuna kitu atakuwa ananificha hawa sio bure. Hello wa. Eh eh kitu gani tena atakuwa ananificha? Mimi mwenyewe sielewi show story. Bibi kapata tabu ana hema. Asubuhi ile ilibidi sasa kumuita bibi yake na Tony. Bicheka. Kumbuka bibi alikuja hapa kijitambulisha yeye ndo kamlea Tony kijiji. Like is han ka. Eh ulikuwa umeniita hapa bibi kuna jambo nataka kuniuliza. Eh kuna kitu nataka kufahamu. Nataka kujua zaidi kuhusiana na Tony na huko kijijini Chiang Mai mlikokuwa amemkosa. Alikuwa kijana wa aina gani? Yeye yeah, anapenda kufanya nini wakati ambapo anapata muda wa ziada? Kipit. Manake baada ya mimi kukutana na yeye kijana kwa mara ya kwanza. Sikuwa najua mambo mengi sasa nifahamishe nini kilitokea. Ehe. Sasa kidanganye takuwa. Sasa kwa nini unataka kujua hayo yote? Eh ndio nataka kujua zaidi na zaidi kuhusiana na mjukuu wangu. Wewe unaniuliza vitu gani? Sawa basi ngoja nianze kukuambia. Sasa ajue anzie wapi? Bibi anamkata jicho hivi. Atazungumza kitu gani hapa? Eh 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 eh. Mabibi na mabwana ndivyo tunavyoifunga chapter hii basi tukutane kwenye chapter ya kumi.